সম্মানিত সমবেত মুসলিম বৃন্দ আবার বলছিলাম যে কোরবানির পশু করণ এবং সন্ন্যা যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে ওট গরু ছাগল ভেড়া দম্বা এই শ্রেণীর পশুগুলি হচ্ছে শুধু কোরবানির জন্য অনেকে আবার মনে করে যে আমার যেহেতু ছাগল কেনার সামর্থ্য নেই তো একটা মোরগ কিনে নিয়ে আসে কোরবানি করব আপনি মোরগ কিনে খেতে পারেন কিন্তু এটা কোরবানির নিয়ত আপনি এখানে করবেন না কেউ হয়তো আবার দলিলও দিতে পারে যে হাদিস তো আছে মুরগিও কোরবানি হয় ডিমও কোরবানি হয় মানে সহি বুখারির হাদিস রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেন যে জুমার দিন সর্বপ্রথমে আসবে সে যেন একটা ওট কোরবানি এর সবলা ছাগল কোরবানির যে চতুর্থ পর্যায় সে একটা মুরগি কোরবানির যে পঞ্চম পর্যায় সে একটা ডিম কোরবানির তাই বলে এই হাদিস দিয়ে দলিল নিয়ে আবার আপনি ঈদ উল আজহায় কোরবানির সমর্থনে গরু ছাগলের আপনি একটা মুরগি কোরবানি করে ফেলবেন বা একটা ডিম এটা নয় সেখানে বোঝানো হয়েছে এটা ব্যয় করলে আল্লাহর পথে যা সোয়াব পাওয়া যায় সেটাই তো কোরবানির পশু হচ্ছে এগুলো আমাদের কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায় মহিষ কোরবানি দেওয়া হয় মহিষ কি কোরবানির পশু জবাব করণ সন্ন্যার বর্ণনার আলোকে বোঝা যায় মহিষ কোরবানির পশু নয় কেউ কেউ মহিষকে গরুর সাথে কেয়াস করে গরুর সাথে তুলনা করে সেটি কোরবানির পশু হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন এরপরও আমরা বলবো সাধারণভাবে মহিষ কোরবানির পশু বলে করান সন্ন্যায় বর্ণিত হয়নি যদি কোনো ব্যক্তি এরপরও দিতে চান তাহলে শর্ত দিব আমরা যেই অঞ্চলে গরু খুঁজে পাওয়া যায় না যেই অঞ্চলে ছাগল ভেড়া খুঁজে পাওয়া যায় না মহিষ ছাড়া কিছু নাই তাহলে আপনি হয়তো বিকল্প হিসাবে করবেন আপনার গরু নাই কোনো অসুবিধা নেই আপনি একটা ছাগল কোরবানি দেবেন তাহলে সেটি আসল প্রাণীগুলি আপনি কোরবানি দিতে সক্ষম হবেন